எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்றாங்களே அந்த சிவில் இன்ஜினியருக்கும் ஆர்கிடெக்சருக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஐ மீன் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்ங்கிறத பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு பி ஆர்க்குன்னு சொல்றாங்களே பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ங்கிற கோர்ஸ்ல அஞ்சு வருஷம் என்ன படிக்கிறாங்க ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிட்டா அவங்க ஆர்கிடெக்சர் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணலாமா இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸோட கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் யா லெட்ஸ் கெட் இன் டு வீடியோ ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜாப் ப்ரொஃபஷனல் ஜாப் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப ஆர்கிடெக்சர் எடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா டிசைன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் டிசைன் சம்பந்தப்பட்டதுனா எப்படின்னா இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டாகவும் இருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டையும் அது ஒரு இன்டீரியர் டிசைன் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் இது எல்லாத்துலையுமே டிசைன் பேஸ்டா ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ ஹாவ் சர்டிபிகேட் டு டிசைன் எனி திங் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஓகே ஆர்கிடெக்சருக்கும் சிவில் இன்ஜினியருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அவங்க டிசைனில் வெல் நாலேஜ்டாக இருப்பாங்க பட் சிவில் இன்ஜினியர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டிசைனை விட ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக தான் அவங்களுக்கு நாலேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்குன்னு ஆர்கிடெக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக அவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து டிசைன் பேஸ்டில் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க பட் நீங்க சிவில் இன்ஜினியர் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா இருப்பாங்க ஸோ இப்ப இப்ப நம்ம பில்டிங்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி சிவில் இன்ஜினியர் டிசைன் பண்றதா இருக்கும் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் டிசைன் பண்ண பில்டிங்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ண பில்டிங்கும் நீங்க டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் டிசைன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட் சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்றதுன்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா பண்ணிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து டிசைன்னா என்ன டிசைன்ல எப்படி இருக்கணும் ஓ இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு தேவை இருக்குன்னா எந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் விஷயம் அவங்க ரொம்ப அஞ்சு அந்த அஞ்சு வருஷத்துல படிப்பாங்க ஸோ இப்ப சிவில் இன்ஜினியர் ஆர்கிடெக்ட் இப்ப ஆர்கிடெக்ட்ஸே நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் தான் கூப்பிடுறாங்க அது ஆக்சுவலி ஒரு தப்பான டம் இது வந்து நான் என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதனால அதை நான் சொல்றேன் ஸோ இப்போ இப்ப ஒரு ஹிஸ்டரி ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ நீங்க வந்து பிரிட்டிஷ் நம்ம இந்தியாவை ஆண்டப்போ அவங்க வந்து தே ஹேட் தேர் ஓன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க டிசைன் பண்ண பில்டிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு அந்த டிசைன் டிசைன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நமக்கு நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால டிமாண்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட் அதாவது ஆர்கிடெக்ட்ஸோட தேவை வந்து ஆர்கிடெக்ட்ஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு ஆர்கிடெக்ட்ஸோட தேவை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அதனாலதான் நம்ம நேரு வந்து நம்ம நார்த் இந்தியால சண்டிகர் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியை வந்து வெளியிருந்து லீ கபூஜிங்கிற ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கூட்டிட்டு வந்து அந்த சிட்டியை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து டிமாண்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு இப்பயுமே ஆர்கிடெக்சருங்கிற ஃபீல்டுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு எப்படி ப்ரோ ஸ்கோப் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட்ஸோட ஸ்கோப் எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி நம்ம செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் ஸோ இப்ப வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இந்த அஞ்சு வருஷ கோர்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர்ங்கிற கோர்ஸ்ல வந்து நீங்க முக்கியமான அஞ்சு விஷயத்த பத்தி படிக்க போறீங்க சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல ஹியூமானிட்டி ஹியூமானிட்டின்னா அது ஒரு மனித தன்மை அதாவது மனுஷங்களோட தன்மை எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி படிப்பீங்க டீடைல்டா இல்ல அது உங்களோட ஒரு கோர்ஸ்ல வரும் அப்புறம் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடி என்விரான்மெண்ட் ஸ்டடி எப்படி ஆர்கிடெக்சர் ஆகிட்டா உங்களோட சைட் அண்ட் சைட் சரௌண்டிங்ஸ் உங்களோட அர்பன் உங்க சிட்டியோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கு அந்த சிட்டியில இருக்கிற பீப்புளோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் படிப்பீங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்னா உங்களோட பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க இவ்வளோ வெயிட் கொடுத்தா இந்த ஸ்லாப் தாங்குமா இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நீங்க படிப்பீங்க
உங்கள் காலேஜ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு கம்பெனி கீழே போய் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸோ ஒரு ஒன் இயரோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் அவங்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எனது இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ரிசர்ச் ட்ரைனிங்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா ரிசர்ச்சுங்கிறது வந்து நீங்கள் பண்ணுற தீசஸ் ரிப்போர்ட் தீசஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு நான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணி அந்த டாப்பிக்கை பற்றி யாருமே இதுக்கு முன்னாடி பண்ணாத விதமாக நீங்கள் உங்களோட ஓன் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ரிசர்ச் பண்ணி உங்களோட ஒரு ஓன் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு 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 க்ரியேஷன் உங்களோட ஒரு ஓன் க்ரியேஷன் மாதிரி அது அது நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நீங்கள் ஆர்கிடெக்சரில் படிப்பீங்க ஸோ பேசிக்கலாக ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு இயருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு செமஸ்டர் இருக்கும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எப்படி என்ன படிப்பீங்கன்னா டிசைன் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது டிசைனில் என்ன பேசிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ கியூப்ஸை வச்சு அல்லது ஒரு த்ரீ ரெக்டா ஒரு கியூபாயிட வச்சு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரூம் டிசைன் பண்ணுறது இல்லை ஒரு பெட்ரூம் டிசைன் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து வென்டிலேஷன் வென்டிலேஷனை காற்று எப்படி உள்ள வருது சன்லைட் எப்படி உள்ள வருது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சின்ன சின்ன பேசிக்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் படிப்பீங்க ஃபர் அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நான் இப்போ சொல்கிற எல்லா விஷயமே வந்து ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் வந்து மாறும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வராது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இது படிக்கிறீங்களா அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாகவும் ஒரு சில மேத்தமேட்டிக்ஸ் வரும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதுலேயும் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா யா கண்டிப்பாக வரும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படித்தாலும் அது ஒரு விஷயம் இதில் தலைவலின்னு சொல்லலாம் எனக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இயர் கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்படி செகண்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் இயர் அந்த மாதிரி இதில் என்ன படிப்பீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டேஷன் ஒரு அப்டேஷன் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பெட்ரூம் டிசைன் பண்ணிங்களா அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு வீடு டிசைன் பண்ணலாம் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் டிசைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு வில்லா டிசைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல் டிசைன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு செகண்ட் செம்லியும் தேர்ட் செம்லியும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டிசைன் வரும் ஸோ டிசைன் பண்ணலாம் டிசைன் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்களே டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்டுடியோ செஷன் சொன்னி சொன்ன பார்த்தீங்களா இப்போ ஸ்டுடியோ செஷன்னா என்னென்னா உங்களோட தனிப்பட்ட டிசைன் கிரியேட்டிவிட்டி டேலண்ட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க இப்போ தீரி நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்போ இப்போ எல்கேஜிலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படித்த மாதிரியான இது செஷன் இருக்காது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி டேலண்ட்டை காட்டுற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் யூஸ்வலி ஆர்கிடெக்சருங்கிறது கம்ப்ளீட்டாகவே அது மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து இண்டி இண்டிவிஜுவாலிட்டி டேலண்ட் அப்படி காட்டுறது அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் டூ அது வரைக்கும் எப்படி படிச்சுருப்பீங்கன்னா ஒரு 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 கிளாஸ் இருக்கும் அந்த கிளாஸில் நீங்கள் முப்பது பேரும் ஒட்டுக்காக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு செஷன்ஸ் வந்து இதில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் தேரி கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்டுடியோ கிளாஸஸில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனி டிசைன் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக சொல்லிடுவாங்க கிளாஸில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிசைன் ப்ராஜெக்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸுக்கே ஒரு டிசைன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ ஒரு ரெசிடென்ஷியல்னா நீங்கள் ஒரு ரெசிடென்ஷன் பண்ணி எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுவோம் இந்த செம் எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டர்லன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுற விஷயங்கள் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணி அவங்க டிசைனில் போடணும் அந்த டிசைன் அவங்க பண்ணுற டிசைன் தான் உங்களோட அவுட் புட்னு சொல்லலாம் ஸோ யா இப்போ வந்து ஃபோர்த் செமஸ்டர் ஃபோர்த் செமஸ்டர் அண்ட் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகி வந்து ஹவுசிங் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுவீங்க ஹவுசிங் அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரின்னு சொல்லலாம் ஒரு சின்ன நம்பர் ஃபிஃப்த் செம்லேயே சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் படிப்பீங்க ஐ மீன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் டிசைன் பண்ணுவீங்க ஆனால் எப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பண்ண மாட்டீங்க எல்லாமே டிசைன் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டிசைன் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் மூ அந்த சப்ஜெக்ட் கீழே நீங்கள் என்ன படிப்பீங்கிறத நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்த் அண்ட் எயித் செம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறலாம் ஸோ இப்போ செவன்த் அண்ட் எயித்
கிளைமட்டாலஜிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் கிளைமட்டாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கிளைமேட் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் படிப்பீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இதுலயே நீங்க நடுவுல சாஃப்ட்வேர் கிளாஸஸ் எல்லாம் வரும் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல சாஃப்ட்வேர் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க எந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கோப் ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நீங்க ஒரு ஒரு சைட் ஸ்டடி ஒரு சைட் ஸ்டடி எப்படி பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நீங்க படிப்பீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேரி கிளாஸஸ் தேரி கிளாஸஸ்ல அப்படி என்ன அப்புறம் படிப்பேன் படிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேரி கிளாஸஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்புறமேட்டு ஓ தேரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது நம் நம்ம இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டில் நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க பெரிய பெரிய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் லீ காபூசியர் அந்த மாதிரியான நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ப்ரொ அவங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸோட அவங்களோட பில்டிங்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் லான்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லா அந்த மாதிரி லா பேஸ்ட் சப்ஜெக்டும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க படிப்பீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இன்டீரியர் டிசைன் சொல்லிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைனிங் லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி டிசைன் பண்றது அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்படி ஸோ பேசிக்கி ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து வெறும் டிசைன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஆகட்டும் ஒரு இன்டீரியர் ஆகட்டும் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சுரல் பேஸ்ட் ஆகட்டும் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் கூட ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றது கூட நீங்க படிப்பீங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டா ஆர்கி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நீங்க இந்த ஃபீல்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே டிசைன் பண்றதுக்கான குவாலிட்டிஸ் நீங்க உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு நட்டோம் இது கவர் நீங்க ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிட்டீங்கன்னா யூ யூஆர் ஐ மீன் எப்படி சொல்றதுனா நீங்க வந்து ஆர்கி இந்த பில்டிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல டிசைன் பண்றதுக்கு நீங்க அப்ரூவ்ட் நீங்க எது வேணா டிசைன் பண்ணலாம் நீங்க கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் பிரைவேட்டா நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிசைன் பண்றதுக்கான லைசன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு நட்டோம் யா இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நான் ஜஸ்ட் பிரீஃபா தான் கொடுத்துருக்கேன் டீட்டெயில்டா அப்படி என்ன படிப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம ஃபர்தரா வர வீடியோஸ்ல வந்து பார்க்கலாம் சோ யா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ங்கிற கோர்ஸ்ல இதான் படிப்பீங்க நீங்க ஆர்கிட் இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன எடுத்துக்கீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிட்டா இந்த கோர்ஸை முடிச்சுட்டா நம்ம வெறும் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல இந்த ஃபீல்டு சம்பந்தப்பட்ட வரைக்கும் நிறைய சப் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு அர்பன் பிளானர் ஆகலாம் அர்பன் பிளானர்னா வந்து ஒரு அர்பன் ஒரு ஒரு அர்பன் ஏரியாவோ ஒரு ஒரு சிட்டியவோ இது மாதிரியான விஷயங்களை டிசைன் பண்ற ஒரு டீம்ல போய் நீங்க ஜாயின் ஆகலாம் இல்ல நீங்களே ஒரு ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணி நீங்களே ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து கூட பண்ணலாம் யூ ஹாவ் த ரைட்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்றதுனா உங்களுக்கு வந்து அந்த யூ ஹாவ் உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்டே வந்து லைசன்ஸ் கொடுத்துச்சு நீங்க எடுத்துட்டு டிசைன் பண்ணலாம் யூ வில் ஹாவ் த டேலண்ட் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேலண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நீங்க வந்து ஒரு அர்பன் பிளானரா ஒரு இன்டீரியர் டிசைனிங் கூட பண்ணலாம் இன்டீரியர் டிசைனிங் எப்படி பண்ணலாம்னு கேட்டீங்க இன்டீரியர் இப்ப இந்த சப் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க டெப்தா பண்ண மாட்டீங்க எல்லாமே ஒரு 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 பிரீஃபா ஒரு 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 எப்படி சொல்றதுனா ஒரு ஒரு கண்ணோட்டமா ஒரு மேல் கண்ணோட்டமா நீங்க படிப்பீங்க மேல் கண்ணோட்ட கண்ணோட்டமா நீங்க படிச்சதை வச்சு நீங்க டெப்த் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களோட உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்ட்ல ஷைன் ஆக முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு வேற நான் சொல்ல முடிஞ்சுட்டேன் ஆ நீங்க வந்து எலிவேஷன் டிசைன் கூட படி எலிவேஷன் டிசைன் கூட நீங்க கத்துக்குவீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அடாப்டிவ் ரியூஸ்னு சொல்லுவாங்க அடாப்டிவ் ரியூஸ்னா எப்படி சொல்றதுனா ஒரு ஒரு பழைய பில்டிங் இருக்கு அந்த பில்டிங் இப்ப ரெனவேட் பண்றது ரெனவேட் பண்ற மாதிரி விஷயங்கள் அதை ஆல்டர்னேட் பண்ற மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு இப்ப அதுக்குமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எலிவேஷன் டிசைனுக்குன்னே சில ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமே நீங்க நீங்க ஆர்கிடெக்சர் படிச்சிட்டீங்கன்னா செப்பரேட்டா சாஃப்ட்வேர்ஸ் கத்து கொடுக்கறதுக்கு நீங்க டுட்டோரியல்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஆர்கிடெக்சர் இன்னும் ஃபீல்டுக்குள்ள என்ட் ஆகலன்னா உங்களுக்கு இது புரியாது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் இருந்தீங்கன்னா புரியும் இப்ப எப்படின்னா ஆட்டோ கேட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்கெச் அப்னு சொல்லலாம் ரெவெட்னு சொல்லலாம் ரைடோன்னு சொல்லலாம் த்ரீ டி மேக்ஸிமாங்க இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க எவ்வளவு டெப்தா கத்துக்
கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாகவும் நீங்கள் இருந்தாலே யூ யூ கேன் ஹாவ் த ஸ்கோப் ஆஃப் ஷைன் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஷைன் பண்ணுறதுக்கான குவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ யா இது மோஸ்ட்லி இந்த டாபிக் பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க்கை கிரியேட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ யா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டு சம்மந்தப்பட்ட ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் யா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கமும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு டெய்லி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் யா ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் யா தேங்க்யூ வணக்கம்